Muy buenas noches. No se imaginan lo, lo bien que me siento, lo feliz. Quiero que esta noche me escuchen cantar y sientan lo que siento por la música. Así que les invito a que canten conmigo. Muchas gracias. Llegaste, el fin de semana lo comentaba recién. ¿Cómo fue eh, la llegada a San Luis? ¿Cómo empezó a reaccionar la gente? A ver, emocionaste a toda la Argentina. Eh, sí, vine hace, no ahora, vine así repetidamente porque tengo tu actuación y demás. Y no, re bien, la, la, la repercusión es muy bien. La, la verdad que no, no esperaba lo que la gente me iba, cómo me iba a recibir, pero feliz, feliz de cómo me están apoyando y el progreso con la gente, me gusta. ¿Cómo estás después del paso por, por Canta Conmigo? Bien, feliz. Me ha dejado... O sea, me dio una, un empuje para mi carrera y eso, eso es muy bueno, una ayuda muy importante. ¿Cómo describirías la experiencia? Eh, ¿Cómo trabajaron eh, cuando vos llegaste? A ver, haciéndonos una cronología. Eh, ¿Cómo fue ingresar a, a la familia, a la FLIA? Y, y bueno, y tu paso hasta llegar a la final. Eh, fue un progreso lindo. Eh, primero fui con, con mi persona, digamos. Cambié mucho el tema de artista. Me enseñan, te enseñan mucho, hay muchos cocheos. Eh, manejan a un artista de una manera re impresionante que no sabía y, y bueno, lograron algo, sacar cositas mías que tal vez la tenía pero no, no la sacaba y eso es muy bueno, un progreso muy lindo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Eh, el canta conmigo. Jovencito, porque tenés 18 años. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo trabajás la exposición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la exposición ahora? Porque, eh, a ver, cuando arrancó el programa, la, la gente te empezó a seguir, hay club de fans, vos vas muchas a Instagram, hay imágenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué, qué, te, ¿Qué sentís con toda la gente? No, me encanta, me encanta. Como te digo, es algo muy, muy de repente que no, nunca esperé y me choca mucho en parte emocional y, y nada. Agradeciendo siempre a la gente, en mis redes siempre. Estoy agradeciendo de a poquito que me van subiendo los seguidores de la nada, sí, es, es re lindo y bueno, agradezco siempre a la gente. Oscar Mediavillo te consideró un diamante. Eh, bueno, ¿cómo fue la devolución de los jurados? ¿Cómo lo viste? Eh, llegaste a una instancia increíble eh, representándonos, si bien vos sos de Córdoba, eh, nos representaste, para nosotros sos nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste el jurado? Eh, ¿Cómo tomaste las devoluciones? No, bien, siempre... Eh, no, sobrepasar eso me parece, me parece irrespetuoso porque son grandes artistas y siempre hay que respetar las opiniones y lo que el resto te dice y siempre las tomé con, con buena firmeza porque aprendí mucho también de esas devoluciones ¿Y vos sentís que se te abrieron puertas? ¿Que el programa fue eh, se empezó a abrir el camino? Bueno, lo comentabas recién esto de, de poder presentarte vas a tener un show propio eh, sí, sí, estamos en eso, en mi carrera, preparando un nuevo proyecto a futuro, eh, viendo grabar, eh, sí, todo a, a futuro, digamos, pensando en, en mí y mi viejo también ayudándome en eso, eh, así que sí, tranquilos, sí, con calma. Llega el verano, Gaspar, y, y se acercan los festivales, ¿tenés pensado participar en alguno en particular? Eh, sí, tenemos algunos en, eh, confirmados y algunos no, en eso estamos esperando el... el el ok del, en Córdoba tenemos muchos festivales, varios festivales, así que también tranquilos. Hay una actuación el 30 ahora eh, en Fogón Argentino, en Córdoba, capital. ¿Imaginaste alguna vez cantar con Rodrigo Tapari, por ejemplo? ¿Alguna oportunidad te lo imaginaste? No, no me imaginé. La verdad que no, pero en ese momento me pedían temas y dije, tenía ese en mente, digo, que está Rodrigo ahí. Le voy a pedir a ver que, si se puede y bueno, se me dio la oportunidad de, y quedó grabado y, y quedó algo muy bonito con él. Sí, sí. ¿Estás escribiendo canciones? ¿Qué, qué estilo de música crees que te, que te favorece o con el que te sentís más cómodo? Sí, estoy escribiendo justamente hace dos días. Un día atrás estoy, me largué a escribir algo y ahora estoy terminándolo. Tengo también una samba y eso quiero meterlo también en mi repertorio y... Y nada, sí, tranquilos en eso. ¿Cómo ves el 2023? A veces está terminando el año, creo que ha sido un año muy fructífero para vos. Eh, ¿Cómo ves el 2023 y en adelante lo que se viene en tu carrera? Bien, bien, como te dije, estamos eh, preparativos, estamos tranquilos, preparando mi carrera. 
eh, intentando de poder grabar, eh, subir cosas a plataformas, eh, Spotify y todo eso, para que sea más fácil para la gente escucharme y eh, tranquilos, preparando mi repertorio y, y demás. Sí, sí. ¿Cuál es la sensación o qué te generó emocionar a Marcelo Tineri? Eh, no, chocante, porque no, no, no pensé también en que iba a emocionar ni, ni demostrar eso en mí, creo que lo descubrí ahí también de de que a la gente le gusta y que algo les hace mi personalidad, así que me gusta, me gusta que la gente pueda disfrutar de lo que hago. ¿Y en un futuro tenés pensado participar de otros realities? Ya sea Canta Conmigo Ahora, si es que se vuelve a hacer, o en algún otro. Eh, sí, estoy tranquilo, creo que si se me dan oportunidades voy a poder aprovecharlas a todas. Yo tengo ganas de anotarme en lo que es la voz argentina, también poder dar dar algo ahí, entonces, si se da, se da, y si no, bueno, seguir intentando. Eh, ¿Tu papá cumple el rol de, de acompañarte, de representante, de estar aquí de vos? Eh, ¿Qué significa él para vos también y, y qué significa la música? No, creo que mi viejo sí, de chiquito, siempre me pechó a esto y me impulsó, y bueno, hace que ahora yo también le tenga fuerza a lo que es la música. Y nada, siempre agradeciéndole de, del apoyo que me da y que está constantemente al lado mío. Sí, sí. ¿Nos regalas una canción? Vamos, sí, no hay problema. Vamos con una canción. No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor. Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto. Hubiera sido mejor que llorarnos, pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos. Y ahora te vivo buscando, me mata extrañar y te no encuentro la forma de cómo explicarme qué hace mi casa vacía sin ti. Oh, cuando yo cierro mis ojos para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos.